Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay popost din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now sa video ito, dito na tayo sa number 9 at number 10. At ito ay galing sa Upcat Mathematics Reviewer na galing sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino siya. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Punta kayo sa files ng grupong ito. At kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Now let's do number 9. 50. Factorial of 50 ang tawag dyan ito. Factorial Factorial of 50, factorial of 48. Ano yung ibig sabihin nito? Itong 50, factorial, factorial 50, anong tama dyan? Ito ay 50 times 49 times 48 hanggang times 1 yan siya. Ito namang si 48, ganun din. Sisahin na natin. Yung nasa taas, ang ibig sabihin yan ay 50 times 49 times 48 times 47 hanggang times 1 over yung 48 naman 48 times 47 times 46 times 45 hanggang times 1 at meron pa tayong times 2 Gawin natin yung i-cancel out lang natin yung pareho. Meron tayong 48 hanggang 1. I-cancel mo lang yung 48 hanggang 1. So, ang natitira na lang natin ay itong 50 times 49 divided by 2. Meron tayong dalawang paraan kung paano yung shortcut sa pag-multiply dito sa 50 and 49. Pwede gawin natin 50 times 50. 5 times 5, madali lang kasi kung ganito, depende sa inyo. And that is 25, kopyahin yung dalawang 0 dito. Dalawang 0, pero minusan natin ng isang 50 at 50 ang sinulat natin dyan instead na 49. So this is 2,450. Pero itong 2,450 ay i-divide natin ng 2 na dito. I-divide natin ng 2. So this will be... 1,225. So, yan na yung sagot. Pakita lang din natin yung isang klase sa pag-multiply, which is yung 49 at saka si 50. Pero, bakit ganyan yan, ma'am? Mamaya na yung 0 na yan. 9 times 5, 45. So, carry natin si 4. 4 times 5 is 20 plus 4, 24. Tapos, i-bring down si 0. Itong 2,450, divide natin ng 2, and this is 1,225. So, yan na yung sagot. Paalala lang, wala tayong answer key nito. So, kung meron kayong answer key, comment na lang kung sa palagay nyo ay mali yung mga sagot natin. Number 10, parehong negative yung i-multiply natin. So, obviously, yung sagot ay dapat positive. So, mag-eliminate tayo ng mga negative numbers sa choices. Now, sa actual na exam, laging tandaan na oras ang kalaban nyo. So, pwede namang mag-shortcut tayo. Ang natitira natin dito, meron tayong 5, 59, 59. Ang binumultiply mo lang ay 1 at 4. Nasa decimal na yung mga ibang mga numbers. So, kung i- Round off natin yan, 1 times 4 lang, 1 times 4, and that is 4. May mga sobra-sobra pa, so lagay natin na 5 yan siya. Isa lang yung 5 dyan, so yan na yung sagot. Now, dahan-dahanin natin. So, ini-eliminate na natin ito. Yung decimal, 1, 2, 3, 4, 4. At itong nasa last pa, 3, times 3. So, dapat 9 yung nasa last. 9 yung nasa last. 9 ang nasa last. Eliminate natin yan. 5 yung nasa last dyan. Yung 
Pwede si Mal, nakailan ba tayo? Kinakount ko na yon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dito naman ay 1, 2, 3, 4. Parihong 4. Pero gaya ng unang nasabi ko, 1 at 4 lang naman yung mga whole numbers dyan. So, obviously, ang sagot dito ay letter C. Pero kung sakaling gusto niyong isa-isahin natin pag-multiply. 1.43 4.13 So pareho negative, positive ang labas nito. 3 times 3 and this is 9. 3 times 4, this is 12. Carry 1. 1 times 3, 3 plus 1 is 4. Next. 1 lang naman i-multiply dyan. So kopyahin lang yan siya. Next. 4 times 3 and this is 12. Carry 1. 16 plus 1, 17. So carry 1. 1 times 4 is 4 plus 1 and that this is 5. So, i-add na natin lahat ito. 9, 5, and this one is 10, carry 1, 9, 5. Doon tayo sa mga decimals. 1, 2, 3, 4. So, dito yung decimal natin. 1, 2, 3, 4. So, ang sagot, 5.9059. Letter C. Thank you for watching. God bless.